ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതി നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രിൽ ബിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ട്വിസ്റ്റ് ഡ്രിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കോൺ പോലെ ഭാഗത്ത് ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളുണ്ട് അതിന് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രില്ലിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഗ്രൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഗ്രൂ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂ രണ്ട് ഗ്രൂസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഫ്ലൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൂളൻ്റെയൊക്കെ ഈ കട്ടിങ് ടിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിപ്പ് ഇതുവഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫ്ലൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞൊരു ആംഗിൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിനാണ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ അഥവാ റാക്ക് ആംഗിൾ എന്നും പറയുന്നത് രണ്ട് ആംഗിളാണത് ഒന്ന് ഹെലിക്സ് ആംഗിളും റാക്ക് ആംഗിളും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഈ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ അല്ല റാക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷാങ്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഷാങ്കും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാപ്പർ ഷാങ്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് എം എം വരെയുള്ള അളവിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഷാങ്കും അതിന് മുകളിലേക്കുള്ളത് ടാപ്പർ ഷാങ്കുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടാപ്പർ ഷാങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിഗ്രിയാണ് ഏകദേശം ത്രീ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പറയപ്പെടുന്നത് മോസ് ടാപ്പർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മോസ് ടാപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ടാപ്പറാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്ലീവിലേക്കോ മെഷീൻ സ്പിൻഡിലേക്കോ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താനെ ലോക്കാവും ഇത് നമ്മൾ ലോക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഇളകി വരത്തില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ ഇളക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചാണ് ഇളക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതിനെ ടാങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതും ടാപ്പർ ടാപ്പർ ഡ്രില്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് അതായത് ഇതിനെ തിരിക്കാനുള്ള ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇതുവഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രില്ല് സ്റ്റക്ക് ആവുകയോ അങ്ങനെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷെയറായി പോകും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ഈ സ്ട്രിപ്പ് പോലെ കാണുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഓർ മാർജിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ രണ്ട് ലാൻഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ അളവിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡിന് പിറകിലായിട്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതിനാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡി ക്ലിയറൻസ് എന്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗം ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ബോഡി ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് പീസും ഈ ഡ്രില്ലുമായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബോഡി ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിന് വെബ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വെബിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ആംഗിളുണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിളുണ്ട് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ആംഗിൾ അഥവാ ചീസൽ എഡ്ജ് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു ആംഗിളുണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കട്ടിങ് ലിപ്പിൻ്റെ കട്ടിങ് എഡ്ജിൻ്റെ കട്ടിങ് ലിപ്പ് എന്ന് കൂടെ പറയും ഈ ലിപ്പിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഈ ആംഗിളിന് ലിപ്പ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് കൂടെ പറയും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് പിന്നെ ലിപ്പ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്
ഈ ഡ്രില്ലിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഡ്രില്ല് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ആണ് അതായത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് അടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്പീഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കട്ടിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര മീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം കട്ടിങ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പോൾ കട്ടിങ് സ്പീഡ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി എൻ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഡി ഇതിനകത്ത് എൻ ആർ പി എം വി കട്ടിങ് സ്പീഡ് ഇൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രിൽ ഇൻ എം എം പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡയമീറ്റർ കൂടും തോറും ആർ പി എം കുറയും ഡയമീറ്റർ കുറയും തോറും ആർ പി എം കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെറിയ ഡ്രിൽ ബിറ്റിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആർ പി എമ്മിൽ ചെയ്യുക വലിയ വലിയ ഡ്രിൽ ബിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആർ പി എം കുറച്ച് വരിക അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ് സ്പീഡിൻ്റെ ചാർട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതായത് കട്ടിങ് സ്പീഡിൽ ഓരോരോ മെറ്റീരിയലിന് എന്ത് മതം ഏതൊക്കെയാണ് അളവിലുള്ള കട്ടിങ് സ്പീഡാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ചാർട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഫീഡ് എന്നാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷനിൽ അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷനിൽ ഈ ഡ്രില്ല് വർക്കിലേക്ക് എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നതാണ് അതായത് എം എം പെർ റവല്യൂഷൻ എത്ര എം എം ഇത് ഡ്രില്ല് വർക്കിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്നാ ഈ ഈ ഫീഡ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വർ ഡ്രില്ലിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വർക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ എത്ര ഫിനിഷ് വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫീഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് കറക്റ്റ് ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പം എന്നാ ഫീഡ് വളരെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാൽ വളരെ സ്ലോയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കട്ടിങ് എഡ്ജ് തേഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ചാറ്ററിങ്ങിന് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ എന്നാ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല ഫിനിഷായിട്ടുള്ള ഹോള് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഉള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂളൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള സെൻറ്റർ പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ച് ചെയ്യുക പഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഡ്രില്ല് ചെയ്താൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഡ്രിൽ ബിറ്റാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ കുറേ ശേ വലിയ ഡ്രില്ലിലേക്ക് പോവുക ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രില്ലിൽ നിന്ന് വലിയതിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡ്രില്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഡ്രില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകൾ നൽകുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു